ሰላም ተመልካቾቻችን ዛሬ ክፍል አምስት ቪዲዮ ይዘንቀርበናል እንድትከታተሉን ጠይቃለን በዚህ በክፍል አምስት ስለ ገበያ ኢኮሊብራ ምን ማማራለን የገበያ ኢኮሊብራ ማለት በገበያ የሚቀርበው የአቅርቦት መጠንና ያለው የፍላጎት መጠን ተመጣጣኝ የሚሆንበት ማለት ነው ስለዚህ የገበያ ዋጋ እንዴት ይወሰናል የሚለውን በዚህ ክፍል እናማማራለን ማለት ነው እንደምትወቁት የትምርት ስራታችን እንግሊዘኛ ስለሆነ ተማሪዎች ክፍል ውስጥ ለመረዳት እንዳይቸገሩ በማሰብ አንድ አንድ ቃላትን ከእንግሊዘኛ ቀጥታ በመዋስ እንጠቀማለን ማለት ነው ምናልባት ወደ አማርኛ ተርጉመን መጠቀም ብንጀምር ተማሪዎቹ ክፍል ውስጥ ሲገቡ ለመረዳት ሊቸገሩ ይችላሉ በዚህ ምክንያት ቃላቶቹን ከእንግሊዘኛ ቀጥታ በመዋስ እዚህ ጋር እንጠቀማለን ማለት ነው ዛሬ ስለ ገቢያ ኢኩሊብራም ነው ምን ማማረው እንደምታስተውሱት ከዚህ በፊት የፍላጎት መስመርና የአቅርቦት መስመር እንዴት መስራት እንደምንችል አይተናል ስለዚህ እነዚህ ከዚህ ክፍል በፊት የሰራናቸውን የፍላጎትና የአቅርቦት መስመሮችን በአንድ ግራፍ ላይ በእናስቀምጣቸው አንድ የገቢያ ኢኩሊብራም እናገኛለን ማለት ነው በዚህም የጤፍ የገበያ ፍላጎትና ያቀርቦት እኩል የሚሆንበት አንድ ነጥብ አንድ ዋጋ እናገኛለን እሱም ዋጋ የጤፍ የሰመምነት ዋጋ ወይም ኢኩሊብራም ፕራይስ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ የጤፍ ዋጋ ፒ ኮከብ በሚሆንበት ሰዓት ቢያንስ ይህንን ዋጋ መክፈል የሚችል ያንዳንዱ ተጠቃሚ ቀይ ጤፍ የመግዛት እድል ያገኛል ማለት ነው ስለዚህ የያንዳንዱ ተጠቃሚ ሪዘርቬሽን ዋጋው ቢያንስ ቢያንስ ፒ ኮከብ ከሆነ ቀይ ጤፍ የመግዛት እድል ይኖራል ማለት ነው የገበያ ዋጋው ፒ ኮከብ በሚሆንበት ሰዓት ማለት ነው በዚህ ሰዓትም እንደዚሁ አቅራቢዎችም በዚህ ዋጋ የመሸጥ እድል ያገኛሉ ማለት ነው ምክንያቱም የሚያቀርቡት መጠን በገቢያው ገቢያው ውስጥ ካለው ፍላጎት ጋር ተመጣጣኝ ስለሚሆን ሁሉ ማቅራቢዎች የመሸጥ እድል ያገኛሉ ማለት ነው በዚህ ምክንያት እነዚህ አቅራቢዎች በፒ ኮከብ ለመሸጥ ፍላጎት ይኖራቸዋል ማለት ነው በዚህ ጊዜ ተጠቃሚዎችም ሆኑ አቅራቢዎች ሐሳባቸውን ሊቀይሩ የሚችሉበት ምንም አይነት ምክንያት ሊኖር አይችልም ማለት ነው ምክንያቱም አቅራቢዎችም ያቀርቡትን ጤፍ የመሸጥ እድል ያገኛሉ ማለት ነው ሁሉንም የተወሰነ ምንም እንኳን ሳይቀር ሁሉንም ጨርሶ የመሸጥ እድል ያገኛሉ ገዢዎች ደግሞ ቢያንስ የኢኩሊብራም ዋጋውን መክፈል እስከቻሉ ድረስ የመግዛት እድል ስለሚያገኙ ስለዚህ አቅራቢዎችም ሆነ ተጠቃሚዎች ምንም አይነት ቅሬታ አይኖራቸው ማለት ነው ስለዚህ ጉዳዩን በደንብ ለመረዳት እንዲያመቸን ምሳሌ በመጥቀስ እንጠቀማለን ማለት ነው አሁን ለምሳሌ የገቢያው ዋጋ ፒኮከብ ነው ብለናል ግን ምናልባት የገቢያው ዋጋ ከፒኮከብ ያነሰ ቢሆንና ለምሳሌ ፒ ቢሆን በዚህ ሰዓት ጤፍ ለመግዛት የሚፈልጉ የተጠቃሚዎች ቁጥር ይጨምራል ማለት ነው ይሄ ማለት ከአቅርቦቱ በላይ ይሆናል ገቢያው ውስጥ ከቀረበው የጤፍ መጠን በላይ ፈላጊዎች ይኖራሉ ማለት ነው በዚህ ጊዜ አቅራቢዎች ለማስተናገድ ወይም ለመሸጥ ካላቸው አቅም በላይ ፈላጊዎች ስለሚኖሩ አቅራቢዎች ሰዎችን ለማስተናገድ ይቸግራሉ ማለት ነው ይሄ ማለት በቃ ያንን ጤፍ ለመግዛት አቅራቢዎች ጋር ብዙ ተራ ይዞ የሚጠብቅ ሰው ሰልፍ ምናምን ወረፋ የሚጠብቅ ሰው ይኖራል ማለት ነው ስለዚህ አቅራቢዎች ይሄንን ሰልፍ ይሄንን ተራ ብዙ ሰው ተሰልፎ ሲመለከቱና ያላቸው ደግሞ ትንሽ ስለሆነ ማለት የሚያቀርቡት የጤፍ መጠን ትንሽ መሆኑን ሲያውቁና ፈላጊው ደግሞ በጣም ብዙ እንደሆነ ሲያስቡ የዛን ጊዜ ኦኬ ብሎ ዋጋ ለመጨመር ያስባሉ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ምክንያት ይሄ ልክ ዋጋ ለመጨመር እንደ አንድ ምክንያት ይሆናቸዋል ማለት ነው
በተመሳሳይ ዋጋው ከትንሽ ከፍ ያለ ቢሆን እና ፒ ቢሆን ማለትም ከኢኩሊብራም ዋጋው ከፒኮ ከብ ትንሽ ከፍ ያለ ቢሆን በዚህ ጊዜ ይሄንን ዋጋ መክፈል የሚችል ሰው የተጠቃሚ ቁጥር ይቀንሳል ማለት ነው በዚህ ጊዜ የተጠቃሚ ቁጥር በቀነሰ ቁጥር ገቢያው ውስጥ የቀረበውን ጠቅላላ ጥይፍ ሊገዛ የሚችል የተጠቃሚ ቁጥር ይቀንሳል ማለት ነው ያ ማለት ደግሞ የከቀረበው ጥይፍ ውስጥ ሊሸጥ የማይችል ጥይፍ ይኖራል ማለት ነው ማለትም አቅራቢዎች ገዢ አያገኙ ማለት ነው ስለዚህ የተወሰነ ጥይፍ ገዢ አያገኝ ማለት ነው ስለዚህ የተወሰኑ አቅራቢዎች ገዢ ባለማግኔታቸው ማለትም ዋጋው ፒ ቢሆን ብለን ስላሰብንና ከፍተኛ ስለሆነ የተጠቃሚዎች ቁጥር ስለቀነሰ የተወሰኑ አቅራቢዎች ገዢ አያገኙ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ገዢ ባለማግኔታቸው ምክንያት ደግሞ የግድ መሸጥ ስላለባቸው ዋጋውን ለመቀነስ ይገደዳሉ ማለት ነው ባጠቃላይ ዋጋው ከጨመረ ብዙ ገዢ አይኖርም ማለት ነው ደግሞ ዋጋው የሚቀንስ ቢሆን ደግሞ በጣም እጅግ ብዙ ገዢ ይኖራል ማለት ነው ዋጋው ግን ፒኮ ከብለ ቢሆን ኢኩሊብራም ዋጋ ላይ ቢሆን ፍላጎቱና አቅርቦቱ ተመጣጣኝ ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ የቀይ ጤፍ ዋጋ በዚህ መልኩ ከታወቀ በኋላ ፒኮ ከብና ከዚህ በላይ መክፈል የመክፈል ፍላጎት ያላቸው ተጠቃሚዎች ቀይ ጤፍ የሚገዙ ሲሆን ከዚህ በታች ደግሞ የመክፈል አቅም ያላቸው ሰዎች ነጭ ጤፍ ይገዛሉ ማለት ነው የሪዘርቬሽን ዋጋው ፒኮ ከብ የሆነ አንድ ተጠቃሚ ግን ቀይ ጤፍ መግዛት ወይም ነጭ ጤፍ መግዛት እኩል የሆነ እርካታ ይሰጣዋል ማለት ነው ሌሎቹ ቀይ ጤፍ የሚገዙት ግን ቀድሞ ሊከፍሉት ካሰቡት ዋጋ በቀናሽ ዋጋ የመግዛት እድል ያገኛሉ። ምክንያቱም ሪዘርቬሽን ዋጋቸው ከፒኮ ከብ በላይ ስለሆነ የገቢያ ዋጋ ደግሞ ፒኮ ከብ ስለሆነ ስለዚህ ከፒኮ ከብ እስከ ሪዘርቬሽን ዋጋቸው ማከለ ያለውን ያን ልዩነት ትርፍ ያገኛሉ። እዚህ ጋር የምናየው የኢኩሊብራም ዋጋ እንዴት እንደሚወሰን ነው? የፍላጎት መስመርና የአቅርቦት መስመር አለ ስለዚህ እኩል የሚሆንበት ቦታ ላይ የገቢያ ኢኩሊብራም ይባላል ማለት ነው ይሄም የቀይ ጤፍ ዋጋ ይሆናል ማለት ነው ከዚህ በታች በሆነበት ሰዓት ፍላጎቱ ስለሚጨምር አቅራቢዎች ዋጋ የመጨመር ፍላጎት ይኖራቸዋል ከዚህ በላይ ከሆነ ደግሞ ፍላጎቱ ስለሚቀንስ የተወሰኑ አቅራቢዎች ገዢ ስለማያገኙ እነዛው አቅራቢዎች ዋጋ የመቀነስ ፍላጎት ይኖራቸዋል በዚያን ጊዜ አንድ አንድ ተጠቃሚዎች ቅናሽ ወጋ ወዳለበት ስለሚሄዱ ስለዚህ በዚህ ሂደት ውስጥ ዋጋ ሊቀንስ ይችላል የዛሬው ትምህርት እዚህ ጋር በቃል በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ክፍል እንገናኛለን እስከዛው ድረስ ሰላም ሁኑ